Hi friends, welcome to JS Maths on this video. We will discuss about the Kerala State Syllabus Maths Chapter 6 Coordinates ile, Page number 136 ile, Rectangles in the portion. Now we will discuss about the EXY plane ile, varinna, Rectangle. A rectangle de sides x axis and y axis and parallel light and where another. That is the vertical side y axis and parallel light. Horizontal side x axis and parallel light. Kutanella the Kutanella y axitinum. Vilanganella was shangler x axitinum. Samantha am I to worry. In a very bow. Eden day. Pratyagalana, the Lano Cambon, Idinam Katanikin, the render opposite sides in the coordinates. The other Idin de Edir Mulagal, opposite sides ala, opposite vertices in the coordinates Namkatanatunda, the Edir Mulagal de Sujaga Sankinam Katanatunda. Three, two, and seven, five. Apo Bakula, the Enginekana, Minana, the Lano Kunadu. This is the same thing. 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 This is the Y axis is not the X coordinate is the Y axis is the distance of the distance of the X coordinate. X coordinate is 3. The Y axis is the distance of the distance of the distance of the distance of distance the in y coordinate 2 aana. y coordinate is the x axis nindum a point ilekkulla distance Apo y coordinate 2 aanu nu parayumbo da x coordinate x axis nindum a point ilekkulla distance idana namukku 2 ennu thannittullathu ini namukku idokke alle kandupidikkendathu ini adu pole vera onnu thannittund c enna point inde x coordinate 7 aan x coordinate 7 ennu parneyinjal da E point in the point. This is the distance. This the y axis. This is the point. This is the distance. This is the distance. This is the distance. This is the distance. This is the x coordinate is the y axis. This is the distance. This is the so, this is 7x coordinate, x to the same 7 is equal to the distance 7 y coordinate, y to the same 5 is equal to 5 is equal to x axis, y coordinate is y x axis is point to the point This is the point to the distance this line is the distance of this line. This is 5. This the total of this line. 7 is 1. Now, this is the x-axis. 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 This 2 gittiyathu pinne ee yore agalana 3 gittiyathu ithre namukku kittille hmm ithreyana namukku thannittulla details inu kittiyathu ini namukku idil kandu pidikkendathu endha ee b yudeyum d yudeyum coordinates aanu ide x coordinate adava x sujaga sankhya ennu parayunathu y axis il ninnum b ilekkulla distance aanu that is the even in the mean distance. This rectangle is parallel. This rectangle is sides. This is parallel. 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 parallel. This is parallel. This is is a point y axis in the 
ദൂരം ഈക്വലായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും മനസ്സിലായോ അതായത് ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ആയതുകൊണ്ട് നോക്കിയാൽ ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് വരിക ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് വരിക ഇത് പാരൽ ആയത് നീട്ടി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് എവിടെ നിന്ന് ഒരു പോയിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അത് എവിടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ ആ രണ്ട് ലൈൻസ് തമ്മിലുള്ള അകലം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും അതാണ് പാരല ലൈൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ ഈ വൈ ആക്സിന് പാരല ആണ് ഈ സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സൈഡിലെ ഏതൊരു പോയിൻറ്റിനും വൈ ആക്സിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഈ ഒരു ലൈനിലെ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് വൈ ആക്സിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം നമുക്ക് കിട്ടി സെവൻ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ലൈനിൽ വരുന്ന ബി എന്ന പോയിൻറ്റിലേക്കും വൈ ആക്സിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം സെവൻ യൂണിറ്റ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ബിയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സെവൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആണ് കാണേണ്ടത് വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് ആക്സിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയേ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് എക്സ് ആക്സിസിന് സമാന്തരമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ രണ്ട് പാരല ലൈൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ എക്സ് ആക്സിൽ നിന്നും ഇത് ഈ ഒരു ലൈനിൻ്റെ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനിൻ്റെ ഏതൊരു പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ലൈനിലെ എ ബി എന്ന ലൈനിലെ എ എന്ന പോയിൻറ്റിലേക്ക് എക്സ് ആക്സിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ആയതുകൊണ്ട് ഈ ബി എന്ന പോയിൻറ്റും ഈ എ ബി എന്ന ലൈനിൽ തന്നെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ പോയിൻറ്റിലേക്കും എക്സ് ആക്സിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ടു തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ടു കിട്ടി ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡി കാണണം അല്ലേ ഡിയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ആക്സിൽ നിന്നും ഡിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വൈ ആക്സിൽ നിന്നും ഡിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വൈ ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ എ ഡി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഈ എ ഡിയിലെ എ ഏതൊരു പോയിൻ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും വൈ ആക്സിൽ നിന്നും ആ പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എ ഡിയിലെ എ എന്ന പോയിൻറ്റിലേക്ക് വൈ ആക്സിൽ നിന്നുമുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഡിയിലേക്കും വൈ ആക്സിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് ആണെന്ന് പറയുക അത് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞാൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഇവിടെ ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ത്രീ ആയിരിക്കും ഇത് വന്നത് ഈ സൈഡ്സ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സ് പാരല ടു ആക്സസ് എന്ന് തന്നത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അക്ഷങ്ങൾക്ക് സമാന്തരമായിട്ടാണ് ചതുരത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ വരുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റാണ് കണ്ടത് വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എക്സ് ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിൽ നിന്നും എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മുകളിലോട്ടാണെന്ന് എക്സ് ആക്സിൽ നിന്നും ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ഇതാ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസിന് പാരൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ ഡി സി കൺസിഡർ ചെയ്തു ഈ ഡി സിയിലെ ഏതൊരു പോയിൻറ്റിലേക്കും എക്സ് ആക്സിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കാരണം അത് രണ്ടും പാരല ലൈൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഡി സിയിൽ തന്നെ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് സി സിക്ക് എക്സ് ആക്സിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇതാ ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഡിക്കും എക്സ് ആക്സിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ വൈ സൂചക സംഖ്യ അപ്പോൾ വൈ കോർഡിനേറ്റ് നമുക്ക് ഫൈവ് കിട്ടി അപ്പോൾ എ ത്രീ ടുവും സി സെവൻ ഫൈവ് നമുക്ക് തന്നപ്പോൾ ബി സെവൻ ടു കിട്ടി ഡി ത്രീ ഫൈവ് കിട്ടി നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ വൺ തേർട്ടി നയനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ റെക്ടാങ്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് മൂന്ന് റെക്ടാങ്കിൾസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ചതുരങ്ങൾ അതിൻ്റെ സൈഡ്സ് വശങ്ങൾ ആക്സസിന് പാരൽ ആണ് അതായത് അക്ഷങ്ങൾക്ക് സമാന്തരമാണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള വേർട്ടിസിൻ്റെ കോർഡിനേ
ഈ ഒരു ലൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലൈനിലെ ഏതൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ലൈനിലെ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റും ത്രീ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വൈ കോർഡിനേറ്റ് ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ എക്സ് ആക്സിന് പാരലായിട്ട് വരുന്ന വേറൊരു ലൈനാണ് സൈഡാണ് ദ ഈ ഒരു ലൈൻ ഏ ഇതിലെ ഏതൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഫോർ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലെയും വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഫോർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വൈ കോർഡിനേറ്റ് എഴുതി ഇനി വൈ ആക്സിന് പാരലായിട്ടുള്ള സൈഡ്സ് എടുക്കാം വൈ ആക്സിന് സമാന്തരമായിട്ടുള്ള ഈ വശം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വശത്തിലെ ഏതൊരു പോയിൻറ്റിനെയും പോയിൻറ്റിൻ്റെയും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് മൈനസ് ടു ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും മൈനസ് ടു ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വൈ ആക്സിന് പാരലാണ് ഈ ഒരു സൈഡ് ഈ ഒരു സൈഡ് വൈ ആക്സിന് പാരലൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഏതൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റിലെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ടു ആയതുകൊണ്ട് ഈ പോയിൻറ്റിലെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മൈനസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ടു ത്രീ ടു ത്രീ ടു ഫോർ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വേർട്ടിസസ് ഇനി സെക്കൻഡ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളാണ് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സ് ആക്സസിന് പാരലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വൈ ആക്സസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ്സ് ഇതും ഇതുമായിരിക്കും ഈ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡിൻ്റെ ഏതൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇത് വൈ ആക്സസിന് പാരലൽ ആയതുകൊണ്ട് വൈ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്തായിരിക്കും മൈനസ് വൺ തന്നെയായിരിക്കും ഇനി ഇതും വൈ ആക്സിന് പാരലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റിലെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ടു ആയതുകൊണ്ട് ഈ പോയിൻറ്റിലെയും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ടു തന്നെയായിരിക്കും ഇനി വൈ കോർഡിനേറ്റ് കാണണം വൈ കോർഡിനേറ്റ് കാണാൻ ഈ ഒരു സൈഡ് എക്സ് ആക്സിന് പാരലാണ് എക്സ് ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു ലൈനിൻ്റെ ലൈൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ ഏതൊരു പോയിൻറ്റിൻ്റെയും വൈ കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഈ ലൈനിലെ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് മൈനസ് ഫോർ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് മൈനസ് ഫോർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതും എക്സ് ആക്സിന് പാരലാണ് ഇത് എക്സ് ആക്സിന് പാരലൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിലെ ഏതൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിലെ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് നമുക്ക് മൈനസ് ടു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റും മൈനസ് ടു ആയിരിക്കും തേർഡ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളാണ് ഇത് കാണുമ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ പോലെയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വേർട്ടിസസ് കാണാനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ എന്തെടുക്കും വൈ ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ്സ് എടുക്കും ഇത് വൈ ആക്സിന് പാരലൽ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈനിലെ ഏതൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ലൈനിലെ ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് മൈനസ് വൺ ആയതുകൊണ്ട് ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും എക്സ് സൂചക സംഖ്യ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കുമെന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതും വൈ ആക്സിന് പാരലാണ് വൈ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ലൈനിലെ ഏതൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വേർട്ടെക്സിൻ്റെ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ രണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെയും എക്സ് സൂചക സംഖ്യ രണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഇനി വൈ കോർഡിനേറ്റ് അഥവാ വൈ സൂചക സംഖ്യ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ് ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് എടുത്തു എക്സ് അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായിട്ടുള്ള ലൈനാണ് ഇത് ഈ ലൈനിലെ ഏതൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ വൈ സൂചക സംഖ്യ തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈനിലെ ഈ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ വൈ സൂചക സംഖ്യ ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ലൈനിലെ സെയിം ലൈനിലെ ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെയും വൈ സൂചക സംഖ്യ മൂന്ന് തന്നെയായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ലൈനും എക്സ് ആക്സിന് സമാന്തരമാണ്
അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെലൈക്കോൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ